നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡോക്ടറെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഇടുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതാത് ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ടൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന നോട്ട് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന നോട്ട് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസത്തെ ഡേറ്റിൽ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അവസാനം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ സ്വയമേ തന്നെത്താനെ അവരവർ തന്നെത്താനെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇട്ടിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം അതെല്ലാം കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ആ പരിപാടി വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക അവരവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആകുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അതാത് ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് ഇട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെ നോട്ട് നമുക്ക് വരുമ്പം നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി രണ്ടാമത്തേത് എച്ച് പി എൽ സി എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഏത് പഴയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏത് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒന്നെങ്കിൽ ജി സി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പി എൽ സി ഉണ്ടാകും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എസ് സി ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് പഴയതുപോലെ തന്നെ വട്ട് ഇസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ വട്ട് ഇസ് എ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഷോർട്ട് ഷോർട്ടായിട്ടതിനെ ജി സി എന്ന് പറയും ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ജി സി അപ്പോൾ ഇതിനാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ജി സി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എസ് എ ഏത് എസ് എ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഇസ് എ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി അനാലിസിസ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുക എന്താ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏത് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് മൊബൈൽ ഫേസ് ഇവിടെയും ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫേസിനെയാണ് അത് ഓർക്കുക ഇൻ ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി മൊബൈൽ ഫേസ് ഈസ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് മേ ബി സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ആൻ ഇനേർട്ട് സോളിഡ് ഓക്കെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് രണ്ടാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഐതർ സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ആൻ ഇനേർട്ട് സോളിഡ് ദൻ പറയാം ഇഫ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഈസ് സോളിഡ് the principle of separation is adsorption if stationary phase is liquid supported on an inert solid principle of separation is partition if stationary phase is solid that is known as gas solid chromatography if stationary phase is liquid that is known as gas liquid chromatography appo nammala gas chromatography da principle nu parayum mobile phase gas aanu stationary phase solid aagam alle liquid aagam nu parannu solid aanake that is known as gsc ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ജി എൽ സി ഗ്യാസ് സോളർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ആൻഡ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വരേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടി ജി എ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഡി ടി എ കണ്ടു അവിടെ എല്ലാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ മെയിൻ പാർട്സ് ആ പാർട്സ് ഓരോന്ന് നമ്മൾ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലോ ഡയഗ്രവും വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജി സിയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിലെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരിയർ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ആ ഗ്യാസ് ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അത് ആ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാ
പോകാൻ അത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രഷറിൽ ഇത് പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നു പ്രഷർ പമ്പ് ദെൻ ഫ്ലോ റെഗുലേറ്ററി ഗ്യാസിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നോക്കുക സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചേംബർ എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചേംബറിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു അവനാന്ന് ഓർക്കുക വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ഒരു ചേംബറാണിത് സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചേംബറിലേക്ക് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഒരു മൈക്രോ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു ദിസ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അത് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലിട്ട് ആവുകയും ഈ കരിയർ ഗ്യാസുമായിട്ട് മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും ദെൻ ആ മിക്സ് ചെയ്തത് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കോളത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് സാമ്പിളിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു ഇവിടെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതിനേക്കാളും അല്പം കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ഡയഗ്രാമാണിത് ഇനി ഓരോ കമ്പോണൻ ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ച് നിർത്തരുത് ഡയഗ്രാം നീറ്റ് ലേബൽഡ് സ്കെച്ച് ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിലെ ഓരോ കമ്പോണൻസ് നിങ്ങൾ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പം നമ്പർ വൺ ക്യാരിയർ ഗ്യാസ് കാരിയർ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം കാരിയർ ഗ്യാസ് സാധാരണ നൈട്രജനൊക്കെയാണ് കാരിയർ ഗ്യാസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരിയർ ഗ്യാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് കെമിക്കലി ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ കാരിയർ ഗ്യാസ് എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആയിരിക്കണം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിൾ അനലൈസ് ഏത് സാമ്പിൾ ആണോ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് മിക്സറിനെയാണോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സാമ്പിളിനും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റക്റ്ററിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കരിയർ ഗ്യാസ് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനേർട്ട് ആയിരിക്കണം പിന്നെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് ബെസ്റ്റ് കോളം പെർഫോമൻസ് ഈ കോളത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേഷൻ എല്ലാം നടക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിന് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് തരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കരിയർ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കരിയർ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് അത്രയും പറയുക ദെൻ പ്രഷർ പമ്പ് ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റർ ഒന്നും ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദെൻ പിന്നെ പറയേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സാമ്പിൾ മൈക്രോ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണമെന്നും പിന്നെ വോളറ്റൈൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്താലും ഇതിനുള്ളിലുള്ള വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ അത് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുകയും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കാരിയർ ഗ്യാസുമായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ കാരിയർ ഗ്യാസ് ആ സാമ്പിളിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കോളത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ കോളത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേഷൻ നടക്കും കോളത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് സെപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ട് ആ സെപ്പറേഷൻ ആ ഓരോന്നും ഇതിനെ ഡിറ്റക്ടറ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയേണ്ടത് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്നും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫോർട്ട് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു എ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് വിൽ എൻഷ്യൂർ റാപ്പിഡ് വേപ്പറൈസേഷൻ ബട്ട് നോ തെർമൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ദ സാമ്പിൾ ഈസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ബൈ എ സിറിഞ്ച് ഇൻ ടു ദി സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുക ദെൻ കോളം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം കോളമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ കോളത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുക സെപ്പറേഷൻ നടക്കുക രണ്ട് ടൈപ്പ് കോളംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക ക്യാപ്പില്ലറി കോളവും പാക്ട് കോളവും പാക്ട് കോളമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാക്ട് കോളത്തിൽ പാക്കിങ് കൃത്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും അഡ്സോർബൻ്റ് പാക്ക് ചെയ്തത് മുമ്പേ നമ്മൾ കോളം ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പാക്ട് കോളം ക്യാപ്പില്ലറി കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്പില്ലറി കോളം ക്യാപ്പില്ലറ
സ്കീം തന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അഞ്ചു മാർക്കും കൊടുത്തോളാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടർ എന്താണ് ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് ബ്രീഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് സമയം കളയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വട്ടം ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ടി എൽ സിയിൽ നമ്മൾ റീട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജി സിയിൽ നമ്മൾ റീട്ടൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീട്ടൻഷൻ ടൈം അത് ടി ആർ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചേംബറിൽ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോളത്തിൽ വെച്ച് സെപ്പറേഷൻ നടന്ന് ആ ഓരോ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനെ ഡിറ്റക്ടർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും ആ സമയം ഇഞ്ചക്ഷൻ പോട്ടിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത ചെയ്തതു മുതൽ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള സമയമാണ് റിട്ടൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ഈച്ച് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മിക്സർ ഈസ് ക്യാരീഡ് അലോങ് ദ കോളം അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് The time taken by each component to pass through the column is a characteristic property and is known as retention time. It is a time taken by the solute to pass between the sample injection port and the detector. One sample is the detector. The injection is the time taken by the solute to pass between the sample injection port and the detector. The injection is the time taken by the solute to pass between the sample injection port and the detector. This is the time taken by the solute to pass between the sample injection port and the detector. The principle of instrumentation is the flow diagram. Let's explain the components. പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ വേണമെങ്കിൽ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീജിയർ എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ റിട്ടൻഷൻ ടൈമാണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്ക് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എച്ച് പി എൽ സി എന്ന് പറയും ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുമ്പം സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്താണ് മൊബൈൽ ഫേസ് എന്താണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയണം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തത് എങ്കിൽ എച്ച് പി എൽ സി നോൺ വോളറ്റൈൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലപ്പം ഡയറക്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എച്ച് പി എൽ സി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം സജസ്റ്റ് എനി മെത്തേഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നൊക്കെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സജസ്റ്റ് എനി മെത്തേഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജി സി എഴുതണം നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പി എൽ സി എഴുതണം അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ടു ഫോർ ദി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പിന്നെ ഹിയർ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫേസ് കിട്ടും ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയാണ് സോ മൊബൈൽ ഫേസ് ഈസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് മേ ബി സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ആൻ ഇനർട്ട് സോളിഡ് If stationary phase is solid, principle of separation is adsorption. If stationary phase is liquid supported on an inert solid, principle of separation is partition. ഓക്കെ ദെൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിലോട്ട് പോകാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ ജി സി ബാർഡ് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിൽ വരുന്ന മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സോൾവൻറ്റ് റിസർവോയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൈ മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോൾവൻ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പല സോൾവൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സർ മിക്സർ ഓഫ് സോൾവൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സോൾവൻ്റ് റിസർവോയർ ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മൾ ജി സിയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ പമ്പ് ഫ്ലോർ റെഗുലേറ്റർ ഇവയൊക്കെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാഡ് കോളമാണ് ഗാഡ് കോളം ഗാഡ് കോളം എന്താണ് ഷോൺ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗാഡ് കോളം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാഡ് കോളം ഈസ്
പ്രഷറിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നു ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റർ ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കറക്റ്റ് ഫ്ലോ ഫ്ലോ റേറ്റിൽ നടത്തി വിടുന്നു പിന്നെ കാട്ട്കോളത്തിന് പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാട്ട്കോളത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് അത് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ടർ പഴയതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് എച്ച് പി എൽ സി കോളത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പി എൽ സി കോളത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു ഈ സെപ്പറേഷൻ നടന്ന ഓരോന്നിന് ഡിറ്റക്ടർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെക്കോർഡർ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലോ ഡയക്കറി ഇനി ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് എച്ച് പി എൽ സി മൊബൈൽ ഫേസ് ആണ് മൊബൈൽ ഫേസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ സാമ്പിൾ ടു ദ സിസ്റ്റം പ്യുവർ സോൾവൻറ്റോ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് സോൾവൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് പിന്നെ മൊബൈൽ ഫേസ് റിസർവോയറും കൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസർവോയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് പമ്പ് പ്രഷർ പമ്പ് പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗാർഡ് കോളും ഗാർഡ് കോളും ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കെപ് ടു ബിഫോർ ദി അനാലിറ്റിക്കൽ കോളം ഓർ എച്ച് പി എൽ സി കോളം ദിസ് കെൽപ്സ് ടു റിമൂവ് ദി പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സോൾവൻ ആൻഡ് ദർ ബൈ ഇൻക്രീസസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് അനാലിറ്റിക്കൽ കോളം പിന്നെ എച്ച് പി എൽ സി ഇഞ്ചക്ടർ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ സിറിഞ്ച് പിന്നെ എച്ച് പി എൽ സി കോളം എച്ച് പി എൽ സി കോളം ഏകദേശം ടെൻ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കോളമാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഈ എച്ച് പി എൽ സി കോളത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക പിന്നെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റക്ടർ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സൊല്യൂട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റക്ടർ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിഫ്രാ ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസെൻ്റ് ഡെൻസിറ്റി പോലെയുള്ളത് സൊല്യൂട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റക്ടറിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത സാമ്പിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ആ ഡിറ്റക്ടർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് യു വി അബ്സോർബൻസ് ഫോറസൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേഷൻ എല്ലാം നടന്നിട്ട് എല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കും എല്യൂഷൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഐസോക്രാറ്റിക് എല്യൂഷൻ എന്താ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതാണ് കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ ഐസോക്രാറ്റിക് എല്യൂഷനും ഗ്രേഡിയൻ്റ് എല്യൂഷനുമാണ് ഐസോക്രാറ്റിക് എല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സോൾവൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഐസോക്രാറ്റിക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സോൾവൻ്റ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സോൾവൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരിക ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ കണ്ടാമിനേഷൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ആർ സോൾബിൾ വൈറ്റമിൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷ